Hello students, in the video, 11th chemistry unit 3, periodic classification of elements, ionic radius. First, ions are in sodium is an atom. That is chlorine is an atom. Now, in the sodium is an electron, and the chlorine is an electron. Na plus Cl minus. This is the ions. In the சரிங்களா இந்த அயான்ஸ் உடைய ரேடியஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் அயானிக் ரேடியஸ் அப்படிங்கறது என்னன்னா சென்டர் ஆஃப் தி நியூக்ளியஸ்க்கு அந்த கடைசி வேலன்ஸ் செல்க்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து அயானிக் ரேடியஸ் அப்படி இல்லனா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ண முடியுது அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து ரேடியஸ் னு சொல்றாங்க யூனி யூனிவேலன் கிறிஸ்டல் அதாவது இப்போ Na+ அப்படிங்கறது இந்த ஒண்ணுன்னு அர்த்தம் இல்லையா Na+ Na- அப்படிங்கறது எல்லாமே யூனிவேலன்ட் கிறிஸ்டல் இப்போ Mg2+ னா இது வந்து டைவேலன்ட் இந்த மாதிரி டைவேலன்ட்டா இல்லாம யூனிவேலன்ட்டா இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்டலுக்கு வந்து பாலிங்ஸ் மெத்தட யூஸ் பண்ணி ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படினா அதோட இன்டர் அட்டாமிக் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அது என்ன இன்டர் அட்டாமிக் டிஸ்டன்ஸ் அப்படினா ரேடியஸ் ஆஃப் கேட்டையான் plus radius of anion அதாவது முதல்ல சொன்னல அதே தான் இது வந்து Na+ னா இத ஒட்டியே தான் வந்து Cl- இருக்கு சோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இத வந்து d இங்க இருந்து இது வரையும் என்னது ரேடியஸ் இங்க இருந்து இது வரையும் ரேடியஸ் எதனோட ரேடியஸ் இங்க இருக்க கூடியது வந்து Na+ ஓட ரேடியஸ் இங்க இருக்க கூடியது Cl+ ஓட ரேடியஸ் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிரும் சோ அத தான் வந்து ஃபார்முலாவா எழுதி இருக்கோம் D is equal to R C plus C na cation A na anion plus R A minus. In the mother, atoms are going to be ions are going to be noble gas configuration. For example, sodium is going to be 11. That is the configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. This is sodium plus. பிளஸ் தான் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து கொடுத்துருதுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்னாகும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் இது வந்து நியானுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு வந்துடுது ஸோ இந்த மாதிரி அயான்ஸ் வந்து நோபல் கேஸ் ஃபார்முக்கு மாறுறதுனால அயான்ஸோடைய ரேடியஸ் வந்து அதோடைய எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜருக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்குங்கிறாங்க அதனால தான் ரேடியஸ் ஆஃப் கேட்டையான் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு த எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆஃப் கேட்டையான் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜுங்கிறது என்னது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இந்த நியூக்ளியஸோடைய எவ்வளவு பாசிட்டிவ் ஃபோர்ஸை வந்து அதை ஃபீல் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஸோ ரேடியஸும் இந்த எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னலாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆனையானுக்கும் ரேடியஸ் ஆஃப் ஆனையான் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆஃப் ஆனையான் ஸோ நம்ம கேட்டையானுக்கும் ஆனையானுக்கும் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இதை வந்து கம்பைன் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஸோ டிவைட் பண்ணி எழுதுகிறோம் இது இதையும் டிவைட் பண்ணி எழுதும் போது ரேடியஸ் ஆஃப் கேட்டையான் டிவைட் பை ரேடியஸ் ஆஃப் ஆனையான் இஸ் ஈக்குவல் டு இது அப்படியே வந்து தலைகீழ மேலே வரும் இல்லையா சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதும் போது ஸோ எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆஃப் ஆனையான் டிவைட் பை எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆஃப் கேட்டையான் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு நம்ம ஈஸியாக இந்த கேட்டையானுக்கும் ஆனையானோடைய ரேடியஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அது பார்ப்போம் கேல்குலேட் த அயானிக் ரேடி ஆஃப் என்ஏ ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் இன் என்ஏ எஃப் கிறிஸ்டல் என்ஏ எஃப் கிறிஸ்டல் கொடுத்துருக்காங்க அதோடைய என்ஏ ப்ளஸ்க்கும் எஃப் மைனஸ்க்கும் அயானிக் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதோடைய இன்டர் அட்டாமிக் டிஸ்டன்ஸ் டி கொடுத்துட்டாங்க டூ தேர்ட்டி ஒன் பிக்கோமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்போ டிஸ்டன்ஸ் தான் டி டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது இப்போ என்ஏஎஃப் கிறிஸ்டல்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் இது வந்து நெகட்டிவ் இது ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி இப்போ நம்ம வந்து தனித்தனியாக இதோட ரேடியஸ் என்ன இதோட ரேடியஸ் என்னன்னு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஆஃப் சோடியம் ப்ளஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் ஃப்ளூரின் முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் ஸோ நம்ம டிஸ்டன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் சோடியம் ப்ளஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் ஃப்ளூரின் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இந்த அயான்ஸ் எல்லாமே வந்து நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கிறதுனால அதோடைய எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதை வச்சு ஒரு ஃபார்முலா வந்து நம்ம முதல்ல எழுதியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபார்முலா தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இங்கே கேட்டையானுக்கு பதிலாக என்ஏ ப்ளஸ் போட்டிருக்கோம் ஆனையானுக்கு பதிலாக எஃப் மைனஸ் போட்டிருக்கோம் இப்போது 
இதோடைய ரேடியஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆஃப் ஃப்ளூரின் கண்டுபிடிக்கணும் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆஃப் சோடியம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளூரின் போடுவோம் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அதுக்கு ஃபார்ம்லா Z மைனஸ் எஸ் இசெட் அப்படிங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் எஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஸ்லேட்டஸ் ரூலை யூஸ் பண்ணி தான் போடுவோம் ஸ்லேட்டஸ் ரூலை வந்து எப்படி வந்து போடுறது அப்படின்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்லேயே பார்த்துட்டோம் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த சம் பார்த்தீங்கனா தான் புரியும் சரி ஃப்ளூரின் போடுவோம் முதல்ல ஃப்ளூரினுடைய கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுவோம் ஃப்ளூரின்னா ஒம்பது இருக்கும் ஸோ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபைவ் ஆனால் நாம் கண்டுபிடிக்கிறது அயான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃப் மைனஸில் நடத்தும் ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிக்கிச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ நைன் அப்படிங்கிறது டென்னாக மாறிருக்கும் அப்போ கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி மாறிருக்கும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸாக மாறிருக்கும் ஸ்லேட்டஸ் ரூல் படி ஆர்பிட்டால்ஸ் எல்லாம் வந்து தனித்தனியாக பிரித்து எழுதிக்கணும் நம்ம வந்து இந்த கடைசி ஆர்பிட்டால்களை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அது வந்து என்னன்னு வச்சுப்போம் இது வந்து என் மைனஸ் ஒன்னு வச்சுப்போம் மொத்த எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு ஆறு ஏழு எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இதில் மொத்தம் எட்டு இருக்கு நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு எவ்வளோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிச்ச இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் எவ்வளோ அஃபெக்ட் பண்ணதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ செவன் எட்டு என் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னாவே ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அக்கார்டிங் டு ஸ்லேட்டஸ் ரூல் அதே மாதிரி என் மைனஸ் ஒன்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு என் மைனஸ் ஒன் ஆர்பிட்டால் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் யூனிட் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி போடும்போது ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸ்லேட்டஸ் ரூல் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இந்த சம் புரியும் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து நைன் எஃப் மைனஸ்க்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் டென்னாக இருந்தாலும் நாம் வந்து ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம அதை பார்க்கணும் அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜை பார்க்கணும் மற்றபடி வந்து அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளூரின்க்கு என்னவோ அதான் போடணும் ஸோ நைன் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வந்து எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆஃப் ஃப்ளூரின் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் யூனிட் கிடச்சிருக்கு இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆஃப் சோடியம் ப்ளஸ் ஃபார்முலா வந்து அதே இசெட் மைனஸ் எஸ் தான் ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிப்போம் சோடியத்துக்கு வந்து லெவன் ஸோ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் ஒன் என்ஏ ப்ளஸ் அப்படிங்கிறனா அது ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருச்சு அப்போ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் இது ஒரு குரூப்பு இது ஒரு குரூப்பு ஸோ இது என் இது வந்து என் மைனஸ் ஒன் இதில் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது ஆறு ஏழு எட்டு இருக்குது நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு எவ்வளோ ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது செவன் இருக்குது ஸோ செவன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் தேர்ட் த்ரீ ஃபைவ் என் மைனஸ் ஒன்னுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் போடுவோம் மொத்தம் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் வந்து லெவன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணும்போது சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஸோ நம்ம வந்து எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆஃப் ஃப்ளூரின் போட்டோம் அதே மாதிரி சோடியத்துக்கும் போட்டோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் அந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் கிடைக்குது நம்ம ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சோடியத்துக்கு போடுவோம் ரேடியஸ் ஆஃப் சோடியம் இந்த பக்கம் வச்சுட்டோம்னா ரேடியஸ் ஆஃப் ஃப்ளூரின் மேலே போய்டும் ஸோ இது வந்து மல்டிப்ளைல ஆகிடும் இது ஒரு ஈக்குவேஷனாக வச்சுப்போம் நம்ம ஆரம்பத்தில் ஈக்குவேஷன் ஒன் போட்டோம் இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஆர் என்ஏ ப்ளஸ் வேல்யூவை ஆர் என்ஏ ப்ளஸ்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் இன்ட்டு ஆர் எஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் எஃப் மைனஸ் இருக்கு ஈக்குவல் டு டூ தேர்ட்டி ஒன் பிக்கோ மீட்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் இன்ட்டு ஆர் எஃப் இங்கே வந்து இன்னொரு ஆர் எஃப் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஆர் எஃப்னு வரும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி போடும்போது நமக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பிக்கோ மீட்டர் கிடச்சிரும் ஸோ நமக்கு ஃப்ளூரினோடைய ரேடியஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போது இதுதான் ஃபார்முலா இதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்லேருந்து ஃப்ளூரின் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு சோடியத்துக்கு எவ்வளோன்னு கிடச்சிடும் இல்லையா ஸோ ஃப்ளூரின் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டோம்னா சோடியத்துடைய ரேடியஸ் வந்து நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் பிக்கோ மீட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து அயான்ஸ்க்கு வந்து ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும்